不好，快！啊，下来。等你知道，此刻我只想灌醉你，利用你，会作何感想？你若知道，我来离北只是为了打探军情，不是真心嫁给你，会作何感想？我做的一切，都是为了给父亲证明，我不愿被王后利用，也不愿伤害你。如今，我贸然提出回到景国。他会不会怀疑？大王，我们景国有一句话叫做“一个好汉三个包”，那一个国家应该也需要好兄弟吧？那,那日在婚宴上面来的那些使臣，都是你的兄弟吗？国与国之间只有利益，谈何兄弟感情？可怕的是，他们这些人还心怀鬼胎，想着吞并彼此吧。难道你们景国不是？王妃来离北有些日子了，可曾想家？不如我陪你回去一趟。你嫁来蛮荒之地，想来你母妃应该想你想到日日以泪洗面才是。母妃，怎么？母妃都不记得了，你们中原不是正好也有新婚之后回门的规矩吗？我陪你回去一趟。我们中原也有一句话叫“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”。其实我是雄鹰，是烈马，不是鸡跟狗。就这么定了，明日启程。要我陪你回去，可以。我有一件事情必须要搞清楚。李思年，该说的我都说了。若非你说李思年是你至交好友的父亲，我是不会向外人提起此事的。如我所料，父亲果然是清白的。既然陷害他的人不是李北的人，就只有可能是景王了。娘，风儿，这是什么呀？这一对箱子是阿娘的陪嫁，原本是要传给你的，只是你阿爹。我爹，我爹该不会是要拿出去炫耀吧？那倒也不是，你爹想带上他们出使离北。爹，风儿终于想起来了。这是李思年当年留下的，你要愿意带回去，交给你的好友却留在离北。他和李思年到底是什么关系？谢谢你告诉我这些。其跟漠北正在交战，我们绕行沙漠会更安全。就是要辛苦你了，王妃。王后的
安排好了吗？说走就走，哪来得及准备？不过消息我已经发出去了，万一来不来得及，一切就看天意了。跟上。啊，我们还有多久到啊？回王妃，快则二十天，慢则月余，这还要看天气呢。啊！一定要拖得久一点，这样宫里才有可能收到消息。大王，嗯，这是我第一次进沙漠。那边的风景很好看，能不能去那边转转呀？王妃，这可不行，独行沙漠太危险了。大王，停，我陪你去。没事吧？走，回去。不寒，不寒，醒醒！没事吧？我好像知道父亲是如何失踪的。你父亲？他父亲难道就是博兰？